Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, é novo aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu me chamo Giovana e esse aqui é o meu noivo e ele vai se apresentar agora para vocês. Isso é Pode achar. Vai. Olá pessoal, o meu nome é Joaquim, tudo bom? Eu sou o noivo da Giovana. Estamos, graças a Deus, hoje completando um ano e oito meses de namoro. E estou muito feliz com isso. E a gente está aqui para trazer um conteúdo para vocês de algo que nós sentimos no coração, né? Bem, em poder ajudar em diversos tipos de situações em relação ao relacionamento, entendeu? Então a gente vai ter um diversas diversos assuntos, entendeu? Hoje a gente vai estar falando sobre namorar para casar. Namorar para casar. E a gente vai estar abordando esse assunto, entendeu? E diversos outros que no decorrer das postagens vocês vão ficar sabendo. Entendeu? Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, entendeu? Se inscrevam no canal, sigam e aproveitem e possam ser edificados com tudo isso que a gente vai passar para vocês. Exato. Como o meu noivo já falou tudo, né? Ótimo, bonitinho. É, enfim, gente, ontem foi dia dos namorados, tururu, e hoje é o nosso dia 13 quando ele resolveu me pedir em namoro, mas 13 de outubro, né? Enfim, então, hoje a gente resolveu trazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês, eu ainda não trouxe é, esse tipo de conteúdo aqui, até porque eu comecei faz pouco tempo, faz algumas semanas, alguns dias, então não tem tanto conteúdo assim. Mas o conteúdo de hoje, como ele já falou, é namorar para casar. Então, pessoal, namorar para casar. Um assunto muito interessante hoje que, como eu disse, é, em relação a relacionamento, tem abordado muito as pessoas mais jovens, adolescentes, entendeu? Que estão passando por um processo ali, sabe? Aquele primeiro sentimento... Ele está aprendendo a saber, é, saber o que, que é gostar de alguém, entendeu? querendo viver essa, esses momentos. E como nós somos cristãos e temos base em relação à palavra de Deus, em relação às suas coisas, essas, essas situações, nós sabemos que o inimigo ele tem é, influenciado muito hoje a adolescência e jovens para o famoso curtir, entendeu? Curtir, fica com um, fica com o outro, entendeu? E muitas das vezes isso acaba denigrando, muitas das vezes a vontade do seu do próprio coração da pessoa, entendeu? E muitas das vezes não conseguindo chegar ao foco, muitas das vezes de construir uma família, até óbvio que isso uma hora acontece, entendeu? Mas até acontecer Há um processo, entendeu? Há um processo muito difícil, entendeu? Que o inimigo ele pode se aproveitar disso para destruir esse sonho na vida dos adolescentes. Então, é aquilo que a gente pensa. Quando a gente vai namorar, entendeu? Nós não somos máquinas. Né, uhum. Nós não somos máquinas. Entendeu? Nós temos sentimentos, nós amamos, entendeu? Uma, uma coisa que eu, que eu, eu ouvi muito a é dizer... Ah, nossa, mas eu vou namorar e depois que casar? Eu não sei, eu nunca... É, é o famoso nunca... Hoje tudo é relacionado a sexo, não é verdade? Hoje os jovens, adolescência, tudo é... O mundo hoje oferece isso, entendeu? Tudo conversa, vai falar é, em relação ao sexo, essas coisas. E o inimigo tem usado isso para acabar com sonhos e projetos da, de muitos jovens e muitos adolescentes, entendeu? E o que acontece? Uma coisa que eu sempre penso, nós não somos máquinas, nós não somos um carro 
quando você vai comprar um carro zero, o que, que você faz? Você vai lá e faz o test drive, né? Vai lá, se você não gostar do carro, você joga pra lá, você entendeu? Se você gostar do carro, você leva embora, entendeu? Só que aí, às vezes, esse carro pode apresentar alguns problemas, só que mesmo assim você gosta, você quer, entendeu? Você está disposto aqui, você tem certeza que você quer aquilo, então você vai arrumar, vai fazer, consertar aqui outra coisa ali, mas você vai continuar, entendeu? Por causa que você gosta. E nós não somos um carro, não somos uma máquina, entendeu? Nós somos seres humanos, então a gente não tem que viver isso. Entendeu? Nós agimos pela fé, nós acreditamos no propósito. Entendeu? Nós não temos que, ah, vou namorar para ver se vai dar certo, se não der certo eu vou, faço, é, vou para outra, ah, se não der certo eu vou para outra, não sei. Se, para que isso não aconteça, é, é óbvio que o namoro é para conhecer, né? Uhum. O namoro você conhece a pessoa, no namoro é que você tem é, a certeza se você vai casar com aquela pessoa ou não, e você tem a escolha. E você tem a escolha de você se for casar com uma pessoa ou não, é claro. Só que para isso não virar uma, uma, um, várias tentativas, por isso que existe você acreditar e esperar, entendeu? Que o Senhor, que as coisas aconteçam naturalmente, entendeu? Que realmente no momento certo você vai ter a pessoa, você vai falar com Deus, Deus ele vai abençoar o seu relacionamento. E, e outra, você tem que ter certeza de que você quer é. aquilo, entendeu? Você tem certeza, você tem que ter certeza de que você está pronto para começar o um relacionamento e entender que você não está mais sozinho, que a partir daquele momento que você quer construir alguma coisa com alguém, você tem que pensar no seu parceiro também. Entendeu? Você tem que pensar lá na frente, não só no presente. Você tem que pensar como vai ser daqui pra frente, daqui um mês, dois, cinco meses. Como é que vai ser? Você tem que estar tá pronto para ter um relacionamento. Se você entrar no relacionamento e continuar com o pensamento infantil de criança, como você pensava quando estava na escola, brincando com suas amigas de boneca, você não vai pra frente com esse relacionamento. Vai ser muito difícil de vocês construírem uma relação juntos, porque você vai estar com o pensamento parado, para trás, como criança, e o seu parceiro vai estar com o pensamento evoluído, com o pensamento lá na frente, em construir família, em construir projetos, planos, essas coisas, você precisa estar pronto. É bem verdade que os dois têm que estar unidos no mesmo propósito, no mesmo propósito entendeu? porque senão vai haver divergências, entendeu? você tem que saber por isso que você tem que conhecer a pessoa com quem você quer se relacionar, entendeu? Eu e a Giovana, quando nós éramos amigos, a gente sempre conversou, né? A gente sempre foi amigo, a gente sempre conversou é, e sobre muitas coisas. Eu olhava para ela e gostava, né? Eu sentia um... Um, um, tum, 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 coração <risos> quando ela tava perdendo, ela só que ficava quietinha na minha, né? Ela já amava eu amores, né? Ah, Entendeu? com certeza. <risos> Entendeu? Enfim, quando a gente começou a conversar, de, decorrente de tantas coisas que aconteceram, quando, quando a gente decidiu ter um relacionamento, entendeu? É, a gente sempre conversou muito sobre isso e o namoro para casar, uma coisa que é muito importante é o diálogo, Sim. é você conhecer, entendeu? extrair mesmo, extrair mesmo todas as dúvidas que existem é, em, em relação ao seu parceiro em relação, e, e, e ambas, vice-versa, ela também em relação a você, entendeu? os dois extrair tudo tudo, 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 qualquer dúvida que existir, porque aquilo pode haver discordâncias, discordâncias sim, pode haver, mas isso são coisas que são moldadas, pode ser moldadas, eu, como a gente, como a gente, né amor, sim. a gente encontrou muitas dificuldades em relação às vontades e sonhos dela, entendeu, e, as, e em relação aos meus, também, entendeu? Só que a gente, há, nesses um ano e oito meses, 
A gente ajustou, a gente ajustou tudo isso, entendeu? Para saber, entendeu? Que quando a gente tiver casado, quando a gente fosse, quando a gente se casar, nós teremos essas situações na nossa vida, só que nós vamos saber lidar com essas situações e muitas diversas outras situações que vai surgindo no nosso casamento, entendeu? Só que nos seis primeiros meses, né, amor, que a gente estava namorando, eu eu já tinha essa certeza, só que isso foi tendo mais certeza ainda, porque quando eu comecei a namorar de Giovana, eu sabia do caráter dela, eu conhecia a família dela, eu sabia quem ela era. Então, quando eu comecei a namorar com ela, eu falei, eu vou casar com essa menina. Eu vou casar com ela. Isso foi com uma certeza no meu coração, entendeu? Eu coloquei na minha mente, independente de toda e qualquer situação, entendeu? Eu coloquei na minha mente que eu queria, eu quero, eu tive... É, essa decisão para minha vida, entendeu? Então, é, por mais barreiras que nós passamos, é, dificuldades que nós passamos juntos... Que não foram poucas, assim, nossa, só para deixar bem claro. Não muito, foram... muito, muito, muito. Foram muitas. Eu digo assim, mas por minha parte mesmo. No começo do namoro, eu tinha muito problema em sentar e conversar. Isso que ele falou em relação ao diálogo é muito importante, gente. Agora eu vejo quão importante isso é. Porque no começo eu não sabia o que era isso. Eu não sentava com ele para conversar o que estava acontecendo comigo. Eu não me abria. Eu era aquele tipo de pessoa que sofria calado só para mim. E morria só comigo, entendeu? Mas com o passar do tempo eu fui aprendendo que ele é meu parceiro. Então, se, ele, se eu quero ele como parceiro do namoro, noivado, esposo e pro resto da minha vida, eu vou ter que sentar com ele e conversar, eu vou ter que me abrir com ele, até porque ele vai poder me ajudar e eu vou poder ajudar ele, entendeu? Então, o diálogo é uma peça fundamental no relacionamento. E isso é muito importante, ali ela vai estar fugindo do assunto, não, a gente não está fugindo do assunto, isso faz parte de você namorar para casar. Entendeu? Faz parte por causa que você tem que conversar no diálogo, você tem que saber, você tem que conhecer. Nesse, nessa convivência você vai acabar cada dia tendo certeza, mas antes de tudo, antes de tudo, isso, conversa, diálogo, entendeu? Antes de você ter a certeza que você quer casar com essa pessoa, você tem que ter o centro do nosso relacionamento, do seu relacionamento, tem que ser Deus. Sim. Entendeu? Tem que ser o propósito de, de o Senhor estar com você, porque eu sou falho, pecador, errante, entendeu? Muito, muito, ela também cheia de falha, entendeu? É, é imperfeita como eu, como nós somos, você entendeu? Agora, como fazer com que essas imperfeições fiquem unidas juntos? Ah, por causa que eu sou melhor, por causa que ela é a melhor, por causa que ela gosta tanto de mim e eu gosto tanto dela. Não, isso faz parte do temperinho, faz parte do, do, das situações para a gente continuar junto. Por causa que o que nos faz estar juntos, eu nunca deixei de pensar isso, que é a vontade de Deus. É o querer de Deus, é Ele nos momentos difíceis, falar os nossos corações como que nós devemos agir, como que nós temos que fazer, entendeu? Como que nós, é, quais decisões que nós temos que tomar, entendeu? Quanto que nós temos que deixar o nosso orgulho de lado, entendeu? Para fazer com que isso fique para lá e você deixe isso de lado e você chama, sabe? E aí, amor, vamos conversar? E, gente, e, gente, isso são coisas assim, <risos> para, isso são coisas que, claro, vai de casal para casal, de pessoa para pessoa, mas tem pessoas e tem casal que são muito orgulhosos e nenhum dos dois quer abrir mão daquilo, entendeu? Então, tipo, em um relacionamento isso também é muito importante, o orgulho não entra, né? Eu demorei para aprender. Mas eu aprendi, né? Sim, graças a Deus. <risos> eu demorei para aprender. Mas 
Isso, o orgulho não entra no relacionamento, isso não pode entrar no relacionamento de vocês. Uma coisa que a gente sempre comentava era, cara, isso, era, isso é muito de Deus, esse namoro é muito de Deus, porque eu sou totalmente diferente dele. Muito. Assim. Bastante. Muito, muito, muito diferente mesmo. E às vezes a gente para pra pensar e, tipo, como? Como? Como que isso foi acontecer? Gente, eu não queria, eu não pensava nem em casar. Eu não pensava em namorar, não pensava em fazer nada. Eu não queria casar, não queria ter filho. E cara, eu tô noiva agora. Assim, tô noiva. Daqui a quatro meses a gente vai casar. A gente vai casar, entendeu? Então isso é muito louco, isso é muito, muito de Deus, entendeu? Então. É muito de Deus. Então, o conselho que a gente quer deixar para vocês é leve a sério, leve a sério essa, essa situação que você um dia vai ter que viver na sua vida, que é um namoro, o um noivado e o um casamento. Leve muito a sério isso. Se valorize, tanto você homem, e tanto você mulher. mulher. Os dois, isso é. Não tem. Não, o homem não fica fora. Entendeu? Não é só a mulher, entendeu? o homem também ele tem que se valorizar, o homem também tem que saber é, se preservar, entendeu? É, Para que no momento certo ele venha viver isso em sua vida. Infelizmente, infelizmente eu, eu falhei em relação a, a esses momentos que você tem que ficar esperando, né? muito tempo, esperar até a namorada, entendeu? Só que, porém, existe, a palavra do Senhor Jesus diz que Deus, Ele não despreza um coração arrependido, um coração quebrantado. Ele não despreza. E eu realmente me arrependi muito de não ter é, esperado no Senhor todos esses momentos. Só que, quando Deus ele reconhece é, o teu coração, entendeu? Os teus projetos do coração, ele faz isso. Ele me deu uma noiva, entendeu? Que eu não tenho palavras para descrever o quão ela é importante na minha vida, entendeu? E uma coisa que eu sempre falo para ela é que eu posso sempre buscar todas as palavras deste mundo para tentar descrever ela, mas sempre uma frase mínima define ela para mim, que eu sempre digo que ela é diferente, entendeu? Ela é diferente, entendeu? E a diferença dela que me faz amar ela cada dia, entendeu? Que vai fazer com que no nosso casamento eu possa amar ela cada dia também, que a gente possa ter uma vida, entendeu? É, com um propósito na presença do Senhor Jesus, você está entendendo? Então esse eu deixo, nós deixamos esse conselho para vocês. Entendeu? Leve muito a sério Quando você entrar num relacionamento Não entra num relacionamento Só você e o seu parceiro E o seu namorado Entendeu? Não faça isso Entre no seu relacionamento Com Deus Entendeu? Quando você se referir ao seu relacionamento é, Não deixe que você fale só Eu, por um exemplo, e minha noiva Que seja você Deus e sua noiva, entendeu? Que Ele possa estar na sua vida, entendeu? que Ele possa estar no seu relacionamento, que você possa falar com Ele em relação ao seu relacionamento, entendeu? Que você possa clamar a Deus para que você possa ter um namoro que resulte em casamento. Entendeu? Que você possa ter um relacionamento que te leve a isso, entendeu? Para glorificar a Deus. Porque tudo que nós fazemos é para glorificar Deus. E tudo que nós formos fazer, que seja para a glória de Deus, assim a Escritura Sagrada diz. Então, o nosso relacionamento, nosso namoro é para glorificar Deus, nosso noivado é para glorificar Deus, e nosso casamento é para glorificar Deus. Você está entendendo? Então, é, a gente viveu muitas e muitas experiências. Sim, isso a gente vai passando para vocês conforme o tempo for passando. Quando vamos gravar mais vídeos, a gente vai passando tudo para vocês. Todas as experiências que a gente teve, as dificuldades no começo do namoro, que a gente teve muitas, 
como que a gente conseguiu chegar até aqui? Porque, cara, vou contar pra vocês. Teve momentos. Errei. Teve momentos que a gente pensou em. Né, Sim, teve parar. momentos que eu já pensei em desistir, de, de terminar com tudo, mas graças a Deus estamos aqui firme e forte. <risos> Ninguém é isento de passar por isso. Sim, né? sim. Vocês, se você. Entenda uma coisa, se você tá no namoro, é no namoro que você vai descobrir tudo. Quase tudo. Você vai descobrir a maioria das imperfeições, se você quer mesmo continuar ou não, porque no nam nosso namoro eu tava muito assim, eu tô, tava descobrindo isso e aquilo. Então tinha certas coisas que eu falo assim, não, eu descobri isso, eu quero realmente ficar com esse homem. Mas também descobri outras coisas que eu falava assim, cara, eu não sei se eu vou continuar com isso, não sei se eu quero continuar com isso. Se assim, se agora o namoro tá assim, imagina depois que casar. É muito importante, gente, esse negócio de relacionamento. Você se relacionar com outra pessoa é muito sério, é muito sério. Por isso que você não pode estar se relacionando com qualquer pessoa, entendeu? Então, quer falar mais alguma coisa? Eu tava pensando aqui na hora que você falou por último aí, foi de quem mesmo? Qual mesmo? Quando você falou por último aí de, de coisas que você sabe, que você conhece, que você não é, quer conviver, sim. né? Que você não quer isso pra sua vida, é. entendeu? A nossa vida é feita de escolhas, sim, sim. entendeu? Imperfeições e coisas que você não vai gostar vai existir em qualquer pessoa, vai existir em existe na minha noiva, existiria em outra mulher se eu tivesse, entendeu? Não com você, eu. outra pessoa, entendeu? Se eu tivesse com outra pessoa e existir nela também, a nossa vida é feita de escolhas. Então, eu sei diversas qualidades da Giovanna, mas eu também conheço um monte de defeitos. Só que mesmo sabendo deles, eu escolho viver com ela. Entendeu? E uma vez que você faz isso, você não tem depois o direito, depois que casar, você reclamar disso, não. Exatamente. Você fez uma escolha, você sabia que era assim, e mesmo assim você quis se casar Sim. com uma pessoa. Então, quando você tomar a decisão de casar com uma pessoa, você conhece os defeitos delas. Não reclame depois que você se casar. Você sabia disso. Ouvindo, né? Entendeu? Então você tem que aprender a conviver com isso. Pode haver, sim, que com a vontade de Deus, através do Espírito Santo, a pessoa possa mudar. Entendeu? Nós não temos esse poder. Eu não tenho poder. Eu, tenho, eu, tenho, eu posso falar para ela, mano, eu não gosto disso e do outro. Entendeu? Entendeu? A pessoa ela vai ficar sabendo que eu não gosto. Eu posso fazer umas caras assim, poxa, não gosto disso. E uma hora, pode ser com o Espírito Santo, Deus ele possa me ajudar que possa mudar isso nela. E pode acontecer que isso nunca vai mudar nela. Só que você tem que ter ciente disso. Foi isso a escolha que você fez. Você tem que, você tem que conviver com isso. Até que a morte nos separe. Você tem que ter, então, uma, uma coisa que você tem que ter certeza no seu relacionamento, no seu namoro, no seu noivado. A escolha que você está fazendo para a sua vida. Tá bom? E com isso, você vai, você vai ter maturidade e estrutura para quando chegar no seu casamento, você saber, não. Quando chegar essa situação, você fala, não, eu sou amigo disso. Agora eu deixo ali esfriar a cabeça, jogar, tomar um banho gelado, para ver se passa nervoso, depois vai lá e fica calmo, e assim vai viver da vida. Saber resolver as coisas. Exatamente. Tem sabedoria. Uma coisa que também é muito importante, mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Que você tem que ter sabedoria pra saber resolver as coisas. Não adianta resolver nada em cima da hora, quando tiver com raiva, com os nervos à flor da pele. Não vai adiantar. Você precisa ter sabedoria. E essa sabedoria vem de? Deus. Deus, ore, busque, clame ao Senhor Jesus para que Ele possa te dar direção no seu namoro, no seu relacionamento, que a escolha que você fizer seja para se casar com a pessoa, entendeu? Então, é, que Deus Ele possa abençoar 
abençoar a vida de você que está ouvindo, vendo, assistindo esse vídeo. Entendeu? Que Deus ele possa abençoar a sua vida, que você possa ter um relacionamento, um namoro, quando isso acontecer, abençoado, um noivado abençoado, um casamento abençoado, porque é isso que nós estamos vivendo. Nós desejamos a você, a vocês todos que estão assistindo, entendeu? Porque é algo sobrenatural. Coisas que estão ficando extintas. Entendeu? Nós estamos, não tamo, estamos falando isso para nos gloriar que nós somos perfeitos, não. Mas é algo que está ficando extinto. Entendeu? Pessoas que esperam um, um momento certo de encontrar uma pessoa, namorar com ela, noivar e casar. Com ela dentro dos parâmetros que a palavra de Deus nos ensina. Em santidade, saber esperar todos os momentos certos para que as coisas ocorram, entendeu? Isso está ficando extinto e quando isso acontece, Deus ele honra. Nós estamos fazendo isso para honrar Deus, mas ele, Deus ele nos honra, entendeu? Então faça isso para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, entendeu? Que você vai ver o quanto você será abençoado, tá bom? Quiser tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo para a gente, deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário, nos manda, entendeu? Que no próximo vídeo a gente aborda essas situações sobre nós mesmos, nós falamos. Ah, Joaquim, Giovana, quando aconteceu isso? Como que foi essa situação? Eu tive tal dificuldade, assim. Você estiver, como que vocês souberam lidar, entendeu? Pode ficar à vontade e a gente vai estar aqui para expor isso a vocês, para ajudar no que for preciso, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito do fundo do meu coração que vocês tenham gostado e entendido um pouco do que a gente quis trazer aqui para vocês. Eu vou deixar nossas redes sociais bem aqui embaixo, tanto a minha quanto a dele, tá? Para, caso vocês queiram tirar as dúvidas de vocês, como ele falou. Tá bom, gente? Um beijo, até o próximo vídeo e é isso. Deus abençoe a vida de vocês.